أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة وبعزة وبسنة بسم الله الرحمن الرحيم يا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صلي وسلم وبارك عليه خداك فزل سهم بالهسايا غوص عظم كاهداك فزل سهم بالهسايا غوص محترم حاضرین آلہ حضرت سیدی شمشت و حضرت حاضر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی شمشت و اترائے لکار شمست و سنی بائی دیر جو تو دھگے پویتر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایبان اترائے لکار شکل مرہم مرہم دیر ایسال سواب اپلکے اسکرے 
আজি মুসান সুন্নি সম্মেলনে সম্মানিত সভাপতি তাহেরিয়া শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সমাজ সেবক জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আবুল হাসেম আবু ভাই আমার সম্মুখে তশ্রী পরমা মুরব্বিয়ানে আজম নওজোয়ান ভাইরা বিশেষ করে মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে মস্তুরাত মা ও ভোলেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুন লিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান মাওলায়ে কায়েনাত পরওয়ারদিগার আলম রব্বুল আলামিনের দরবারের মধ্যে অসংখ্য গুণিত শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেককে দয়া করে মায়া করে রহম করে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আজকের এই জশনে ঈদে মিলাদ উন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলের মধ্যে আশার মতো বসার মতো দুনিয়া বিকাশ কর্ম ত্যাগ করার মতো আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করতে সকলে উচ্চ আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে তকরির করার মতো তেমন এলম যোগ্যতা আমার নেই তারপরও আমার রসুলের নেগাহে করমের উদ্দেশ্যে আমার রসুলের নুরানি দরবার মুবারকার মধ্যে অসংখ্য দুরুদ সালাম প্রেস করার মাধ্যমে আমি কোরআনে করিমের একটি আয়াত আমি সতেলাওয়াত করেছি রব্বুল আলমিনের যদি দয়া হয় আমার নবীর যদি নেগাহে করম হয় এই আয়াতে অংশের পরিপ্রেক্ষিতে অতি ক্ষুদ্র এলমে সামান্য কিছু আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব। আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কদিমের এই আয়াত অংশের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুজ কুরু নিয়মাতাল্লাহি ইলাইকুম হে ইমানদার বান্দা তোমরা আমি যে নিয়ামত তোমাদেরকে দান করেছি সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো জিকির করো স্মরণ করো তোমরা আমার নিয়ামতের স্বীকার করো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন হাত পা চোখ খান আমাদের ব্রেন শক্তি বিবেক শক্তি সব কিছু দিয়ে আল্লাহ মানুষ হিসেবে সুন্দর একটা গঠন দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক অনেক বড় নিয়ামত দিয়েছেন জুড়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আমার সময় সংক্ষেপ সেই জন্য আমি অতি তাড়াতাড়ি আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতে কারিমার মধ্যে বলে দিলেন আমি যে নিয়ামত তোমাদেরকে দিয়েছি ওই নিয়ামতের শুক্রিয়া ওই নিয়ামতের জিকির তোমরা করো সেই জন্য আমরা যে নিয়ামত যতগুলো নিয়ামত পেয়েছি সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আমার রসুল উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ কি এর প্রমাণ আছে আমি কেন আমার রসুলকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত বললাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কাদিমের অন্য আয়াতের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে অর্জিত যত সম্পদ রয়েছে ইজ্জত রয়েছে সবচেয়ে আল্লাহ এবং রসুলকে তোমরা মহাব্বত বেশি করতে হবে জুড়ে বলুন সুবাহানন্দা কারণ হচ্ছে এটা আমার রসুল সবচেয়ে মা বাবা স্ত্রী সন্তান দল সম্পদ সবার চেয়ে আমার রসুল সবচেয়ে বড় নিয়ামত ঠিক কি না কারণ এর পিছনে একটা কারণ রয়েছে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সবচেয়ে আপন মানি আপন জানে আমাদের মাকে ঠিক কি না আমরা সবচেয়ে ভালোবাসি আমার মাকে মায়ের ভালোবাসার কারণে মায়ের হেদমতের কারণে আল্লাহ জান্নাত দেন সম্মান দেন ঠিক কি না আমি সেই দিন মুসা আলী সালাত সালামের একটা ছোট ঘটনা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি তোমাকে এতই পছন্দ করি এতই তোমাকে ভালোবাসি কোন হেজাব ছাড়া পর্দা ছাড়া 
কোনো ফেরেস্তা তারা সরাসরি আমি তোমার সাথে কথা বলি জান্নাতের মধ্যে আমার সঙ্গী হিসেবে তুমি কাকে নির্ধারণ করেছ আল্লাহ সাথে সাথে মুসালামকে বললেন উনি মনে করেছিলেন উনি কোন মুফতি সাহেব মহাদেশ সাহেব অথবা কোন আল্লাহর বলি পীর সাহেব ওনার সঙ্গে হয়ে যাবেন কিন্তু নয় নয় কোন পীর সাহেব আমার সঙ্গী যদি একজন গুস্ত বিক্রেতা কষাই যদি জান্নাতের সঙ্গে হয় মাওলা আমার কোন আপত্তি নাই তবে আমি ওই আমার জান্নাতের সঙ্গীকে একবার দেখতে চাই আল্লাহ বললেন মূসা তুমি চলে যাও অমুক বাজারের মধ্যে অমুক জায়গার মধ্যে যে গুস্ত বিক্রেতা বসে বসে গুস্ত বিক্রি করছে সে হচ্ছে তোমার জান্নাতের সঙ্গী মূসার ঈশ্বরা তিনি করলেন না ওই বাজারের মধ্যে চলে গেলেন গিয়ে দেখতে ওই কষায় আল্লাহ যার কথা বলেছেন সে যখন গোস্ত নিয়ে আসলো গোস্ত নিয়ে আসার সাথে সাথে গোস্ত যখন টানালেন ও নিরানের গোস্ত থেকে যে গুস্তগুলো বালো ওইখান থেকে এক কেজি পরিমাণ গোস্ত এক জায়গায় রেখে দিয়ে বাকি গুস্তগুলো বিক্রি শুরু করলেন জুড়ে বলেন যাই হোক মুসাল ইসলাম দেখলেন কেজি পরিমাণ গুস্ত উনি এক জায়গায় রাখলেন আর বাকি গুস্তগুলো বিক্রি করতে লাগলেন মুসা ইসলাম দূর থেকে দেখতেছিলেন এই কষাইয়ের মধ্যে কি আছে কি আমল আছে যে মুসা ইসলামের জান্নাতের সঙ্গী হয়ে গেল ভার আল্লাহ বলুন না মুসা ইসলাম এইভাবে ফলো করতে করতে সারা দিন যখন গুস্ত বিক্রি হয়ে গেল ও এক কেজি পরিমাণ গুস্ত রেখে দিলেন ওই গুস্ত গুলো উনি নিয়ে যখন বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছেন যেতে 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 অনুমতি নিতে হবে ঠিক কি না এখান থেকে একটা মশালা ওয়াজের মধ্যে শুধু ওয়াজ শুনে চলে যাবেন না এখান থেকে একটা মশালা শিখবেন মুসাল ইসালাম ওই কষাইয়ের ঘরের মধ্যে উনি নবী আল্লাহ ইচ্ছা মতো ঢুকতে পারবেন না অন্য কারো রুমের মধ্যে ইচ্ছা মতো ঢুকতে পারবেন না আগে অনুমতি নিবেন তারপর প্রবেশ করবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে মানার তফিক দান করুক সকলে আমাকে যদি আপনার ঘরে জায়গা থাকে আমাকে এই রাত্রি থাকার জন্য সামান্য জায়গাটুকু দিয়ে দেন মুসালাম যখন ওনার কাছে থাকতে চাইলেন ওই কষাই বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আমার ঘরের মধ্যে আজকে রাত্রে মেহমান হিসাবে থাকবেন মুসাল ইসলাম আসলে ওনার ঘরে থাকাটা উদ্দেশ্য নয় মুসাল ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি এই গুস্ত গুলো কি করে এক কেজি পরিমাণ গুস্ত কেন রেখে দিলেন জুড়ে বলুন না সোবাহ মুসাল ইসলাম দেখলেন ওই ব্যক্তি ঘরের মধ্যে 
চারে দিকে পর্দা দিয়ে একটা রুমের মতো করেছেন মোসা ইসলাম বললেন কিরে ভাই আপনার ঘরের মধ্যে এরকম রুম এই পর্দা দিয়ে রোমের মতো কেন করেছেন আপনি কি সাদি করেছেন উনি বলতেছেন না ভাই আমি সাদি করি নাই আমার ঘরের মধ্যে কোনো স্ত্রী সন্তান নাই তখন মুস আলী ইসলাম ওনাকে আর কিছু বললেন না উনি ওই রোমের ভিতরে ঢুকলেন রোমের ভিতরে ঢুকার পর মুস আলী ইসলাম কিছুক্ষণ পর দেখলেন রুমের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসলেন বেরিয়ে আসার পর ওই এক কেজি পরিমাণ বুঝত এগুলা নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলেন রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে এগুলা রান্না করার পর রুটি বানানোর পর যে খাবারটা তৈরি হলো এই খাবারটা নিয়ে উনি ওই রুমের মধ্যে ঢুকে গেলেন জুড়ে বলুন ওই ব্যক্তি যখন এই খাবার ফুলা নিয়ে রুমের ভিতরে প্রবেশ করলো মুসালাম পর্দার আড়াল থেকে দেখতেছিলেন উনি কি করতেছে ওই কষাই রুমের ভিতরে কি করতেছে মুসালাম দেখলেন ওই কষাই যে কাবার গুলো নিয়ে গেল ওই কাবার গুলো এক টুকরা রুটি নিয়ে এক টুকরা গুস্ত নিয়ে একজন বিদ্যা মহিলা একটা খাটের মধ্যে শুয়ে আছে নড়াচড়া করতে পারে না ওনাকে এক এক টুকরা খাওয়াই দিচ্ছে আর ওই বিদ্যা মহিলা গুন গুন করে কি জানি ওনাকে কানে কানে বলতেছে এইভাবে সব ওই বিদ্যা মহিলা যা খেতে পারলেন খেলেন বাকি যে খাবার টুকু আছে ওইগুলা নিয়ে মোসা আলাই সালামের সামনে আসলেন হুজুর আমার আর কিছুই নেই আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্নের যদি উত্তর দাও আমি তোমার মেহমানদারি কবুল করব জুড়ে বলে মোসাল ইসলাম যখন প্রশ্ন করে দিলেন উনি বললেন ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন করেন আমি উত্তর দিব তারপরও আমার ঘরের মেহমানকে আমি উপস থাকতে দিব না কষাইকে বললেন মোসাল ইসলাম বললেন আপনি যে রুমের ভিতরে যেই বিদ্যা মহিলাকে গুস্ত রুটি খাওয়াচ্ছিলেন সে আপনার কি হয় ওই কষাই চোখ দিয়ে ঘর ঘর করে পানি পড়তে ছিল মুসলামকে বললেন আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই আমার দুনিয়াতে আর কেউ নাই আমার দুনিয়াতে আপন জন বলতে আমার আপন বলতে একটি মাত্রই মানুষ আছে সেই হচ্ছে ইনি আমার জন্মদাতা মা জুড়ে বলুন না সব ভালো মুসলে ইসলাম বললেন আমার প্রশ্ন এটাই নয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার মাকে যখন আপনি খাওয়াচ্ছিলেন আপনার মা গুনগুন করে আপনাকে কানে কানে কি বলতেছিল আর আপনি ওনার কথা শুনে শুনে হাসতেছিলেন কষাই বলল হুজুর আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিব কিন্তু আপনি আমার মাকে ঠাট্টা করতে পারবেন না সুবাহ আমি আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব আমার মা কি বলে সেটা আপনাকে বলবো তবে আপনি আমার মাকে ঠাট্টা করবেন না বললেন কেন বলে আমার মা এমন কিছু বলে আমার জন্য এমন একটা দোয়া করে যে এটা কবুল হওয়া জীবনেও সম্ভব নয় এটা আল্লাহ কখনো কবুল করবে না তারপরেও আমার মা কেন জানি আমি প্রত্যেকটা লোক মা তুলে দিই আমার মা প্রত্যেকবারে আমার জন্য দোয়া করতে থাকে হুজুর আপনি আমার মার দোয়া নিয়ে ঠাট্টা করবেন না যদি এটা কথা দেন তাহলে আপনাকে উত্তরটা দিতে পারে জুড়ে বলেন মুসালাম বললেন ঠিক আছে আমি তোমাকে ডাক্তার করবো না তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি শুনতে চাই কষাই বলল হজুর আমি যখন আমার মায়ের মুখের মধ্যে খাবার তুলে দিই আমার মা ছোট ছোট করে আমার কানে কানে বলে এ বাবু দুনিয়ার জমিনের মধ্যে অনেক ছেলে রয়েছে অনেক সন্তান রয়েছে মা 
আমার কোনো খবর রাখে না আয় আল্লাহ তুমি আমাকে এত বড় সম্পদ দিয়েছ আমার সন্তান আমাকে ছেড়ে যাই নাই যাই নাই আমার সন্তান আমার খেদমত একশত এক সবাক করেছে মাহমুদ আল্লাহ তুমি আমার সন্তান যদিও গুস্ত বিক্রেতা কষাই হয় আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে মুসালাই সালামের জান্নাতের সঙ্গী বানিয়ে দাও আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে মুসালামের জান্নাতের সঙ্গী বানিয়ে দাও আমার মায় দোয়াটা করতে থাকে আর আমি হাসতে থাকি কারণ কোথায় আল্লাহর নবী মুসা আলাই ইসালাম আর কোথায় একটা গুস্ত বিক্রেতা সুবাহন আল্লাহ বলুন না মুসা আলাই ইসালাম আর থাকতে পারলেন না যাকে সঙ্গী করার জন্য জান্নাতের মধ্যে যার সঙ্গী হওয়ার জন্য তোমার মা দোয়া করতো আল্লাহ দোয়া কবুল করেছে শুধু জান্নাতে নয় পৃথিবীর মধ্যে পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে আমার সঙ্গে বানিয়ে দিয়েছেন জোরে বলুন সুবাহন আল্লাহ তাহলে বোঝা যাচ্ছে মায়ের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায় আল্লাহর নবী পায়গম্বরের আল্লাহর নবীদের নৈকট্য হাসিল করা যায় অর্থাৎ নাজাত লাভ করা যায় সুবাহন আল্লাহ বলুন না এরকম বলতে গেলে অনেকগুলো আসবে আমি সংক্ষেপে বলার জন্য চেষ্টা করতেছি কিন্তু এরকম মায়ের খেদমত করার মাধ্যমে নাজাত লাভ হবে যখন আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার জমিনে মায়ের শ্বাস থাকবে আপনার শ্বাস থাকবে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ের মতো নিয়ামত আপনার জন্য আর কেউ নাই আপনার ভাই আপনার জন্য নিয়ামত আপনার বাবা আপনার জন্য নিয়ামত কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামতের কেয়ামতের বাসি বাসবে না কেয়ামত সংগঠিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ওই সমস্ত নিয়ামত সবগুলো আপনার আপন থাকবে ঠিক কি না আপনার মা বাবা স্ত্রী সন্তান ধন সম্পদ যা আছে সবগুলা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যখন মৃত্যু হয়ে যাবে কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে আপনারা অনেক শুনেছেন হুজুরেরা ওয়াস করেছে তো ক্রির করেছে যে কেয়ামতের ময়দানের মধ্যে আপন মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী সন্তান কেউ কারো পরিচয় কেউ কারো পরিচয় কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে যখন সবাই করবে যখন আপন মা সন্তানকে বলবে আমার সাধে পর্যন্ত হয় নাই কিসের সন্তান আমার তো সাধ ইয়ে হয় নাই আমার কিসের সন্তান বাবা বলবে আমি আমার তো কোনোদিন কোনো সন্তান ছিল না কে তুমি আমি তোমাকে চিনতে পারলাম না এইভাবে একে আর একজনকে অস্বীকার করবে সবাই ইয়ানফসি ইয়ানফসি করবে ঠিক কি না ঈসা মোসা নহ নবীজি নফসি নফসি করবে সবই ঠিক কি না ঈসা মোসা নহ নবীজি নফসি নফসি করবে সবই উম্মতি উম্মতি বলবে উম্মতি সফানবিজি সুতরাং কেয়ামতের ময়দানের মধ্যে 
সবাই ইয়া নফসি ইয়া নফসি করবে ইয়া নফসি ইয়া নফসি করবে এগুলো আপনারা অনেক ওয়াজ শুনেছেন তাকরীর শুনেছেন আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে এত মমতাময়ী মায়ের থেকেও আমার নবী কি কেন বেশি ভালোবাসতে বললেন আমার নবীকে সবচেয়ে ভালোবাসতে বললেন কারণ আপনার মমতাময়ী মা পর্যন্ত কিয়ামতের ময়দানে আপনার পরিচয় দিবে না ওই কঠিন মুহূর্তে বিপদের সময় সবচেয়ে আপন হিসেবে আপনাকে নাজাতের জন্য যিনি পরিচয় দিয়ে বুকে নিয়ে আপনাকে প্রবেশ করাবে তিনি হচ্ছে আমার আপনার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবাহ আমার আল্লাহ ঠিক এই বলেছেন ঠিক কি না আমার আল্লাহর কথা ঠিক কারণ আমাদের সমস্ত সম্পর্কগুলো মৃত্যু পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে কি আমাদের ময়দানে কেউ কারো পরিচয় দিবে না একমাত্র আমার নবী দিবে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আমার নবী হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ম ঠিক কি না আমাদের দুনিয়ায় বলেন আমাদের আমাদের দুনিয়ায় বলেন আখেরাত বলেন খবরে বলেন যেখানেই যাবেন সব জায়গায় একমাত্র আল্লাহর এমন একটাই নিয়ামত আমার নবী যেখানেই যান সেখানেই আমার নবীকে পাবেন জুড়ে বলুন আমার নবী থেকে এভাবে নিয়ামত আমার নবী থেকে সাহাবাইকরাম নিয়েছেন সাহাবাইকরাম থেকে তাবিন তবে তাবিন আল্লাহর আউলিয়াই কেরাম আমার নবী থেকে নিয়ামত নিয়েছেন আমার নবীর নিয়ামত নিয়ে সাধারণ মানুষকে আমাকে আপনাকে সে নিয়ামত দিয়েছেন জুড়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ এটা যেহেতু গৌসে পাক রদি আল্লাহ তালানহুর মাস আমি একটা কথা বলেই শেষ করব আমার গৌসে পাকের সামনে যদি কোন একটা সামান্য কথাও বলতে না পারি সময় সংক্ষেপ হলেও তারপরে আমার গসে পাকের সান একটু বলতে হবে ঠিক কি না যেহেতু এটা আমার গসে পাকের মাস গসে পাকের গসে পাকের অসংখ্য ঘটনা আপনারা এই হুজুরদের থেকে শুনবেন আমি শুধু একটা ছোটখাটো একটা আমার তো তেমন কিছু জানা নাই তেমন কোন অ্যালবামের মালিকও নয় সামান্য যে কয়েকটা জিনিস জানি ওগুলাই বলার চেষ্টা করতেছি যাই হোক গাও সেবাক শাইন সাহেব ইমামুল আউলিয়া ফিরান বিদ্যাস্তাবির মাহবুব সুবাহানি কুতুবের আব্বানি গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ তালু ওনার পীর হচ্ছে সৈয়দানা হাম্মাদ আব্বাস রদি আল্লাহ তালু ওনার কাছে একজন মানুষ গেলেন হুজুর আমি ব্যবসার ব্যবসা করতে যাব আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন যাতে পথের মধ্যে কোনো ডাকাত আমাকে না ধরে আমার সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় আমি ব্যবসা করে আমার টাকাগুলো আনবো আমার পরিবার চালাবো হুজুর দোয়া করে দেন এখন সেই দিনা হাম্মাদ আব্বাস রহমতুল্লাহ উনি মোরাকাবা করলেন মোরাকাবা করে দেখলেন ওই ব্যবসায়ীকে বললেন ভাই তুমি এই বছর ব্যবসার মধ্যে যাইও না যাইও না কারণ তুমি ব্যবসা করে আসার পথে তোমাকে ডাকাতে ধরবে এবং তোমাকে হত্যা করবে উনি ভয় পেয়ে গেলেন আমি যদি ব্যবসা করতে না পারি তাহলে তো মরতে হবে কি খেয়ে বেঁচে থাকবো আমার পরিবারকে কি খাওয়াবো উনি টেনশন নিয়ে আস্তে আস্তে ওনার দরবার থেকে আস্তে আস্তে দেখা হয়ে গেল গৌস পাকের সাথে জুড়ে বলুন না সোবাহান আল্লাহ গৌস পাকের সাথে যখন দেখা হয়ে গেল গৌস फिर ঘটনা তোমার গুমের মধ্যে আমি ঘটাই দিব সুহান আল্লাহ